Cara, todo mundo tem quanto pra pagar, né? Essa daqui. Mas isso aqui não é um mero papel, entendeu? Isso daqui pode ser o instrumento da sua vida. <risos> e esse é o celular, bom, o celular é importante também. Vamos lá, vamos gravar isso aqui. Então fazer isso aqui valer alguma coisa, né? Papel, conta ninguém merece. Papel, vamos fazer, ó. Isso aqui vai sair um clap daqui, vai sair um kick daqui, vai sair, o que mais? Ah, um hi-hat. E as percussões todas aqui. Wow. <risos> <risos> Então todos são diferentes, é bem orgânico tudo, não é? O legal é que esses sons eles não existem, eles saíram de um papel, né? Então você vai conseguir moldar eles e provavelmente você não acha eles em outro lugar porque eles saíram de um de um papel que você fez assim, gravou no celular e processou ele um pouquinho. Aham, aqui eu já tirei o kick, ó. Aham, aqui está o kick. Aqui está o kick. Aqui. Vamos lá, fazer uma sequência agora. Vamos fazer uma música um pouco diferente, né? É meio que um desafio. Eu sempre escuto que é difícil fazer músicas porque não tem ferramentas. Bom, hoje vamos tentar fazer uma música eletrônica uh, com um celular e um computador e os softwares. Ah, e uma conta, já está paga. Okay. <risos> vamos lá. <risos> Bom, eu sou o Sandro Pérez, sou do Uruguai e estou no Kick Tech. processar um pouquinho isso, deixar bom, melhorar, dar um grave nesse kick aí, que tá de papel esse kick, né? Literalmente. <risos> Vamos ver aqui. Oh, agora sim ele tem grave. Distort. Vamos distorcionar um pouquinho. That's right. Esse clap aí precisa um pouco de brilho. Tudo saiu desse papel aqui. Cadê o papel? Não posso perder o papel. 
Ah, esse papel vai mudar minha vida, cara. Olha só. <risos> é uma... <risos> fazer o bass, vamos fazer o bass, vamos fazer o bass acontecer,
lying, so you know, bitch. <laughs> okay, now, no? Bom, vou ter que usar um VST, né? Um synth. Ou será que eu faço ele? Vamos ver. Vou fazer. Vou tentar ver se sai. Ah, meio que aqui. Aqui. Eu gosto dos desafios, né? Gosto, adoro fazer desafios. E, bom, a gente já conhece de samplers, de plataformas, de DAO, né? Digital, digital Audio Working, uh, EVST e tal. E, mas eu gosto de criar de criar coisas, tirar de uma coisa inusitada para a gente ter um som original. Porque o VST, qualquer pessoa pode ter o acesso. né? E, e o que você cria, você tem que... Ou seja, para criar ele de novo e fazer igual, nem a gente consegue às vezes, porque aquele clap que você gravou, aquele não vai sair nunca igual, né? É difícil. Então isso é bacana, porque você pega um clap que só você fez, no caso. Vai ter que samplear ele de novo <risos> depois para poder usar de novo, né? Faz parte. A experiência é ótima, porque apesar de ser uma música minimalista, né, se você começa a pensar de onde que ela saiu, de um papel... Né, de um celular e um software e alguns processos. 
o celular os celulares todos de hoje ele eles têm uma, uma captação é, muito boa de som né então basta com a gente procurar a melhor acústica para um som específico e repetir eles várias vezes até você escolher ele né o importante de tudo é o seu feeling, o que está aqui na sua cabeça e não tanto a ferramenta que você tem. Você pode ter o melhor software do mundo, a melhor ferramenta do mundo, se você não usar a cabeça. E a imaginação, antes de tudo isso, a gente não consegue fazer nada, né? Então, nunca se limite pela falta de, de ferramentas. Isso daí é desculpa.